45 minutos en el sol de la mañana. Oli Matos. Buenos días a todo el país. Quiero decirle a la gente que nos sigue en radio que estamos en el canal 40. Canal 40 TV. de Tricón y Claro, Señales TV, es. un Pueden canal seguir, para sembrar y valores. Si es por internet, Ebre. Señales TV.com. De acuerdo. Señales sí TV.com. Para la gente que quiera. Eh, directo y en vivo. Tanto en el en país como en cualquier sitio del como mundo. Como en cualquier parte del mundo. Bueno, un saludo a todos los dominicanos que se encuentran fuera del territorio nacional y también a los que están aquí. Yo quiero, Eury, en el día de hoy referirme a un tema que salió ayer y que se puso de manifiesto que, que todos escuchamos a partir de una información que se publicó ayer de una eh, planta, de una planta carbón adicional, un contrato el cual fue firmado por el presidente de la República el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, e, e, y el, pro, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Este contrato que se llevó a cabo con una empresa privada, entiendo que tiene sedes en Panamá, eh, Penny Commercial Group, para instalar una planta de carbón por 600 eh, megavatios, ¿verdad? O sea, 600 megavatios, sí. Así es. Ayer salieron muchas informaciones y escuché incluso a algunos comentaristas hablar de que era una iniciativa privada y de que eh, no había, no hubo necesidad de las autoridades de explicar al país este contrato que fue firmado en el 2013. Entiendo que esa información no eh, realmente esa declaración, la respuesta del, del, de la corporación a esta denuncia, que es cuando el país se entera de un contrato que fue eh, firmado en el 2013 y fue firmado por el presidente de la República, por el vicepresidente ejecutivo de la CDE, muestra la falta de transparencia con la que se manejan las cosas en la República Dominicana. Entiendo que debe aclararse ese evento, ese acto que compromete la República Dominicana. Tenemos experiencia, hay un caso que nosotros lo mencionamos acá, el caso de, de un contrato que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y una firma, esto fue eh, una firma española, un contrato que luego fue traspasado y al final el pueblo dominicano tuvo que pagar 800 millones de pesos y no recibió ningún solo servicio. Un país que realmente debe eh, manejar con eficiencia el dinero de los contribuyentes, el dinero del pueblo pobre, sobre todo si usted va a un hospital público y se entera de que se perdieron casi mil millones de pesos, usted dice, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en la República Dominicana? Tenemos un Estado eficiente a la hora de cobrar impuestos y a la hora de perseguir a los pobres y a la hora de aplicarle las normas a los que menos pueden y muy ineficiente a la hora de dar respuesta y de dar la explicación a los contribuyentes, al pueblo y a la, la gente que son los dueños de los dineros que maneja el que administra el Estado el presidente de la república y los demás funcionarios son servidores públicos son eh, funcionarios que están para servir a los ciudadanos y por lo tanto un hecho que compromete dos mil millones de dólares por compra de energía o por eh, cualquier tipo de contrato porque ese aval, ese contrato esta compañía lo busca con la idea de salir a buscar financiadores para eh, producir, para construir esta planta esto se hizo sin ningún tipo de licitación esto se hizo sin informar a la República Dominicana sin informar a los verdaderos dueños de el, la intención de enfrentar un contrato de esta naturaleza sabemos que la República Dominicana afronta serios problemas de energía pero la falta de transparencia en el negocio de la energía y la gran cantidad de instituciones que se han creado alrededor del negocio de la energía hacen cada vez más caro e ineficiente el negocio de la energía nosotros hemos planteado y lo ha planteado y lo hemos Gracias. planteado en varias oportunidades, que si la República Dominicana tiene 
eh, tres distribuidoras de electricidad. ¿Para qué necesitamos tres distribuidoras de electricidad si son del Estado? ¿Por qué no fusionar esas tres distribuidoras de electricidad, suprimir dos de los consejos y unir las tres en una sola distribuidora nos ahorraría más de 10 mil millones de pesos al año. Pero parece que no se está pensando en cuánto podemos ahorrar y en cómo podemos eficientizar la producción de energía en la República Dominicana. Todo ese dinero tiene que pagarlo los que pagamos el servicio de electricidad. Y por eso estamos pagando el kilovatio más caro del mundo, por eso la luz no baja a pesar de que el combustible y las energías que se necesitan para producirla eh, ha bajado de precio en toda parte del mundo. Ayer, el licenciado Rubén Bichara, que es una persona que conozco y que realmente sé que es un hombre muy decente, dio unas declaraciones a la prensa, dio una declaración de prensa, que no aclaran los elementos fundamentales de ese contrato. Entiendo que tiene la CDE la obligación de mandar a los medios de comunicación, de mandar a los diferentes partidos políticos y de explicar con mayor claridad en qué consiste el contrato. Uno. Dos. Si la República Dominicana pudiera recibir alguna penalidad por la suspensión unilateral del contrato, y otro elemento que debe servir para aclarar es ¿Dónde va a ser arbitrado ese contrato en caso de que una de las partes no esté de acuerdo? La República Dominicana debe cuidarse Nuestros gobernantes deben cuidarnos y protegernos De que los contratos que se firmen en la República Dominicana Deban ser arbitrados en los tribunales dominicanos Y no en tribunales extranjeros Sobre todo cuando se compromete el crédito público, cuando se compromete la soberanía nacional. Por temor a ser demandado por una empresa que no cumplió con sus obligaciones, hubo que pagar los 17 millones de dólares. Y uno vio a gente como César Pina decir que se firme, que sí, que había que pagar, porque la República Dominicana podía ser sancionada a pagar más de los 17 millones de dólares que se pagó por un servicio que nunca recibimos en el caso de educación. Necesitamos, necesitamos que la gente que gobierna el país nos informe de, la, de los dineros que maneja, de las deudas que compromete, porque esto compromete nuestro futuro y el de nuestra familia. Esto compromete la seguridad incluso la vigencia de la propia soberanía de la República Dominicana. Porque cuando usted coloca títulos en el exterior o compromete el crédito de la República, usted está comprometiendo la soberanía nacional. Por eso se llaman bono soberano y por eso se llama deuda soberana. Me gustaría escuchar de la administración de mi amigo Rubén Bichara los detalles de ese contrato. Si la compañía no tiene posibilidad de demandarnos a los dominicanos. En otra nación, él estaría en el Congreso explicando los detalles de ese contrato. ¿Por qué ese contrato no fue al Congreso Nacional? ¿Y por qué se llevó al presidente de la República a firmar un contrato de esa naturaleza para tres años después estar pidiendo que se anule y que no se llegó a ninguna parte? Esto es... Continúa con, res, en, con respecto al plano internacional Yo quiero Mencionar Los detalles De eh, Elementos que nos han ayudado la, En la República Dominicana Elementos que nosotros no Hemos participado No queríamos que ocurrieran Pero que han sido de alguna manera nosotros hemos sido beneficiarios. Aquí hay un real crecimiento del turismo, aquí hay una real crecimiento, un real crecimiento de la inversión en el área turística. Y para que se fortalezca, para que crezca, para que continúe, es necesario que la República Dominicana haga lo necesario en materia de seguridad ciudadana y de seguridad 
en los entornos turísticos y también de seguridad en todos los lugares. Eury ahorita hablaba de un hotel que se construirá en... Un hard road de 40 pisos en la Lincoln. Que se construirá en la Lincoln, aquí muy interesante. Y esas inversiones contribuyen al desarrollo de la República Dominicana. La, el problema de la seguridad ciudadana no es un problema de la República Dominicana, pero en la República Dominicana no se está enfrentando con eficiencia ni se está enfrentando con eficacia. Parece ser, parezco estar diciendo la misma palabra, pero tienen explicaciones diferentes. Es necesario diseñar una política de seguridad donde la gente entienda que nadie puede vivir del delito de manera impune. Cuando hablaba del, del tema internacional, Turquía es uno de los mayores receptores de turistas europeos del mundo. Turistas alemanes, rusos y de muchísimas partes. Incluso de la República Dominicana, mucha gente toma su crucero para eh, visitar Estambul, para visitar todas esas ciudades turcas que son milenarias y que tienen... Eh, muchas, mucho, mucha cultura y mucho que ver porque el imperio otomano todo el mundo sabe que ocupó incluso parte de Europa y todo lo que fue esa zona de los Dardanelos y la zona de, de los Balcanes eh, que tienen esta cultura musulmana a partir de la ocupación otomana la violencia ya no se quedó en Siria ayer y en Egipto y en esas zonas convulsas que han alejado el turismo, sino que también llegó a Turquía donde murieron eh, lamentablemente nueve turistas alemanes y otros tantos resultaron heridos. Eh, incluso murió una peruana que se encontraba en esta zona del mundo. Esa zona parece convulsionarse cada vez más y nosotros no tenemos opción que ofrecerle a la gente, pues, en mejores condiciones para recibir aquí a los turistas, creo que se ha hecho un esfuerzo importante, negarlo desde el ministerio, eh, sería ser mezquino en este momento nosotros necesitamos una mayor eh, promoción en el área de turismo pero también necesitamos iniciar políticas de receptividad para los turistas y de trato local a los turistas. Una vez se hizo campaña, Uri, tú lo recuerdas, para el trato local. No es solo promover en la, a la República Dominicana en el exterior, es promover la seguridad y hacer partícipe de la vida del turista a los ciudadanos en la República Dominicana. Eso es importante para nosotros continuar protegiendo esa gallinita de los huevos de oro que tenemos, que es el turismo. Cambio fuera, Mauricio. 